Ça va, Philippe Très bien. Très Sort bien. important pour vous Très important. Vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi, mais avant, vous allez nous dire que vous faites un métier tout à fait particulier. Original, dirons. Oui Vous pouvez nous bien. dire lequel bah, Disons qu'il est en deux parties. Il y a une partie qui est... Euh, je fais de l'hypnose et de l'autre côté, je fais de la création de défilés de mannequinats chorégraphiés. D'accord. Donc vous êtes hypnotiseur voilà. et chorégraphe de mannequins. Vous Comme ne mélangez ça. pas les deux, vous n'hypnotisez pas les mannequins avant de les faire défiler. Si ça ne marche pas, on essaye. <rire> on essaye. Et qui est Nathalie pour vous Alors tout au départ, Nathalie est mon premier mannequin. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle a été la première à être recrutée au niveau de la production, au niveau du mannequinat. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à Nathalie Eh bien tout simplement faire ma déclaration. Voilà. D'impôt <rire> Ça, on verra à la fin de l'année, mais pour l'instant, la déclaration sentimentale, affective, et puis euh, aller au bout, carrément, faire la demande de mariage. Ce soir. D'accord. Ce soir. Vous vous connaissez depuis combien de temps Oh, c'est une longue histoire, mais très courte, fin de compte. On s'est... <rire> on s'est entreaperçu il y a 9 ans sur Paris. On s'est re entreaperçu il y a 3 ans sur le Lavandou, près de Toulon. Et il y a un mois et demi, on s'est rencontrés, elle est venue au casting et on est ensemble depuis un mois. D'accord. Et... Ah, ouais. ah oui <rire> Au bout d'à peine un mois, vous êtes venu ce soir la demander en mariage sur ce plateau ben, Moi, je pars du principe, si au bout d'un mois, on sait ce qu'on ressent, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment on tient à la personne et ce qu'on est prêt à faire pour elle, pas besoin d'attendre deux ans. D'accord, alors on va, on va voir tout de suite, en tout cas, Philippe, comment Nathalie a réussi à vous hypnotiser, vous, hypnotiseur. C'était comme sa main sur la photo. Il s'était dit, je serais compté jusqu'à deux. Deux pour aimer, deux comme deux enfants. Philippe de l'amour voulait être le bel amant. Mais à 42 ans et deux enfants plus tard, il s'aperçoit qu'il n'est plus qu'un père. Agir, réagir par le travail, Philippe avait une passion pour l'hypnose, pour la vie d'artiste. Il décide d'en faire son métier. De photo en photo, de tournée en tournée, Philippe s'invente une autre passion pour oublier la grande passion déçue des sentiments. Mais l'amour, c'est bien connu, c'est comme une chanson, comme une femme. On ne choisit pas, elle s'impose. Philippe, qui cachait derrière une fausse assurance sa prudence à aimer à nouveau, est vaincu. Il est des promesses de ne jamais plus, qu'un visage suffit à effacer, un nom à désavouer. Nathalie. Donner sans reprendre et apprendre à aimer Aujourd'hui Philippe le sait, c'est avec Nathalie qu'il veut faire sa vie Sans compter leur différence d'âge Ce soir, il a décidé de la demander en mariage Comment Nathalie va-t-elle le vivre vous, vous, vous avez dit à notre équipe en préparant cette émission Que votre différence d'âge vous avait un peu gêné au début Moi personnellement, oui, ça m'a un petit peu, j'allais dire, bloqué euh, Je dirais un ou deux jours Ah oui Oui oui, donc ça vous a pas gêné du tout, quoi Au départ, le euh... temps de dire qu'on s'embrasse pour la première fois, disons. Oui, et après, on le... oublie. Oui, je crois qu'il n'y a pas... Dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Elle est de combien, très précisément, la différence d'âge 15 ans, comme 15 mon ans. fils. C'est pas si énorme que ça, en même temps. Non, c'est ouais. énorme quand j'ai 15 ans et qu'elle n'est pas née, mais... <rire> après, ouais, ça, quand ça, vous ça, ça 75 et elle 60, voilà, euh, ça, ça, ça me nuise. On vous appellera papi et mamie tous les deux. Tout à fait. Euh... Pourquoi passer à la télé pour lui dire ça Et alors que vous êtes hypnotiseur, vous auriez pu, boum, la, la, la choper, là, là, droit dans les yeux et... Lui, il adorerait faire ce métier. Hein Mais je n'en doute pas. Mais vous qui êtes à la télé, oui. est-ce que vous imaginez pouvoir faire une déclaration à une femme en restant dans votre cadre et ne pas aller au-delà de ce que vous faites Je ne pouvais pas. J'étais obligé d'aller au-delà, d'aller plus fort, d'aller plus loin... Plus loin de ce qu'elle peut imaginer, étant donné qu'on ne passe pas, nous, à la télé, que ce soit dans nos spectacles ou dans les chorégraphies, on est sur scène. Une scène, on la vit tous les jours, la télé, c'est le moment exceptionnel. Donc, il faut en profiter, il faut faire la demande. Et si ça marche, ben, je vous dis merci. Et puis, on, on avance. Mmh. Est-ce que vous croyez qu'elle qu s'attend à cette demande S'attendre, non, je ne pense pas. Mais je pense que quelque part, au fond d'elle, ça doit être un peu sous-jacent. Même au que... bout d'un mois Oui. Elle a compris le, le personnage et elle a compris que vous étiez quelqu'un qui n'attendait pas, ne tardait pas. Il n'y a plus lieu d'attendre. Une fois qu'on est sûr, il n'y a plus lieu d'attendre. 
Aujourd'hui, vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr des siens, et donc ça vous suffit. Oui, oui. Et si elle trouvait ça, elle, trop rapide et qu'elle laissait le rideau fermé ce soir Eh bien, on continuerait, je dirais, euh, notre côté affectif euh, de notre, euh, dans notre quotidien et on continuerait à travailler. Et puis on reverrait ça et puis il faudra que je trouve quelque chose de plus petit encore pour la <rire> faire flancher la prochaine fois. Ouais. Eh oui. Eh bien, on espère qu'elle ne va pas euh, refuser d'ouvrir ce rideau. Moi non plus. <rire> qu'elle ne va pas flancher et vous non plus. Ouais. Hein <rire> Et on va aller la retrouver de l'autre côté du plateau. On va demander de rester silencieux et tranquille ici, Philippe. Très bien. Et ne faites pas les gros yeux au public. Hein. Vous avez dit, Pascal, on a un hypnotiseur sur le plateau. Ça me rappelle, il n'y a pas photo. On aurait pu peut-être faire un petit test. Bon. On va rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca. Oui, alors on est toujours là. Nathalie est un peu plus détendue. Et de toute façon, elle m'a dit qu'elle était prête à relever tous les défis. Ah. Et que ce soir, pour elle d'être ici, était un défi. Donc Nathalie, je vais vous demander de vous lever. La vérité, votre défi est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Prenez place s'il vous plaît. Vous. Respiration abdominale. Ça va bien Je suis Très stressée, mais ça va. Bon. Prête à relever tous les défis, avez-vous dit à Rebecca Tout à fait. Déjà d'être là, c'est un défi. Pourquoi Parce que j'ai une peur absolue de la foule. Ah oui Tu es agoraphobe, comme on dit Oui. Pour quelqu'un qui est mannequin et qui fait des défilés, c'est étrange. Vous arrivez à surmonter ça quand vous défilez Oui, parce que je ne les vois pas, en fait. Oui. Avec, justement, avec les projecteurs, on ne voit rien. Imaginez que nous ne sommes que tous les trois. Tous les trois ce avec cette personne qui est de l'autre côté du rideau et que, pour l'instant, vous ne voyez pas et qui nous a demandé de vous inviter ce soir. Une petite idée Non. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps À part mon père, dans ces cas-là, je ne vois pas. Mais ça m'étonnerait qu'il ait le courage eu, de Vous n'avez pas eu votre père depuis longtemps non. Vous voulez un premier indice Oui. Regardez, s'il vous plaît. Ce qui va t'arriver ce soir, Nathalie, c'est un vrai choc affectif. Oui. <rire> un défi, un choc Vous aimez les chocs Le choc affectif, peut-être pas trop, quand même. Jouer sur la sensibilité, pas vraiment. Vous êtes quelqu'un de très sensible Beaucoup trop. On n'est jamais trop sensible, si Si. Ah, quand on ne maîtrise pas parfois. Ça peut provoquer des incidents, quand même. Vous savez que dans cette émission, tout le monde est libre de dire stop à n'importe quel instant. Donc si vous le voulez, ah non, on peut s'arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de découvrir l'identité de la personne qui se cache derrière ce rideau. Non, si je suis là, c'est pas pour rien, donc j'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on allume l'écran On allume Oui Oui. Allons-y, s'il vous plaît, en régie. Vous savez qui c'est Ah ça oui. Pour savoir, oui. Pour savoir, vous savez Vaut mieux quand même. Oui. Vu que je travaille avec lui. Vous travaillez avec lui ah, C'est mon patron, c'est mon directeur de casting. Et, et, pour, et pourquoi est-ce que vous pleurez quand vous voyez votre patron parce qu'en plus, c'est l'homme que j'aime. J'avais pas fini ma phrase. Ah. Pardon, excusez-moi. <rire> c'est l'homme que j'aime également. Ah oui, c'est votre patron et c'est l'homme que j'aime également. Mm. C'est le côté euh, homme que j'aime qui fait pleurer plus que le côté patron, alors. Parce ouais. que lui, il ne vous aime pas, c'est pour ça que vous pleurez Non, c'est parce que je sais justement de quoi, de quoi il est capable. Je sais qu'avec lui, je ne peux pas m'attendre au pire comme au meilleur. Ah, alors ce soir, c'est le pire ou le meilleur 
Vous ne savez pas encore Non. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir Bien sûr. Alors c'est à vous. Monsieur Gros Yeux. <rire> Ben, je ne vais pas te dire bonjour, je vais te dire bonsoir. C'est plus à propos. Et ce que je viens de dire ce soir, ça sort tout à fait du contexte professionnel. Donc le patron, on peut l'oublier, on peut le laisser de côté. On reste qu'à Philippe, tout simplement. Et je sais que, à travers ce que tu as passé dans ta vie, à travers ce que j'ai passé dans ma vie, on a eu des moments qui étaient sympas, chacun de son côté. On a eu des moments durs aussi. On a eu des moments qu'on n'a pas réussi à digérer. On a eu des moments qui nous ont fait sourire, mais à travers tout ça, ces neuf dernières années, on n'a pas arrêté de jouer au yo-yo, c'est sympa, ça monte, ça redescend, mais on s'est vu, on s'est quitté, on s'est revu, on s'est requitté, et très rapidement, j'ai compris que cet amour qu'on qu développait depuis un mois, on a réussi à le faire sortir et à le laisser éclater, à, les, à le laisser venir pour tous les deux, mais à le laisser venir aussi pour Serena, à le laisser venir pour mes enfants, Adrien et Ariane. Et j'ai toujours dit que j'étais là pour vous deux. Comme je t'ai fait une promesse, comme j'ai fait une promesse à Serena aussi, ce soir, officiellement et officieusement, pour le jour que tu voudras, pour le mois que tu voudras. Ce soir, je te demande si tu veux m'épouser. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Ça va, Nathalie Tu sais, si je, te, si je te ah. fais cette demande, si je te fais cette demande, c'est que c'est vrai, ça fait un mois seulement. Mais en un mois, de mon côté, j'ai vécu grâce à toi, avec toi et pour toi. J'ai vécu affectivement, moralement, on va redire professionnellement, à une vitesse faramineuse. Et ce n'est pas que grâce à moi, c'est grâce à toi. Je t'ai dit que j'étais une épaule pour toi, pour Serena, mais j'ai remarqué maintes fois, dans les petits problèmes de santé, dans les baisses de morale, tu n'étais pas mon épaule, tu étais ma tour Eiffel. Moi, je suis juste là entre deux phrases pour vous amener un petit peu, vous soutenir. Vous savez Merci. ce que c'est, hein Sorry. Moi, je ne sais pas parler aux femmes comme ça. Il est trop fort, celui-là, on ne peut pas lutter. Il vous donnera des cours, il est très fort. Ah ben, bah, je vois, oui. Il ne parle pas qu'avec les yeux, effectivement. Ouais. Le pire, c'est Serena, c'est... Serena, c'est... C'est ma fille. C'est votre fille, quel âge elle a 19 mois. C'est combien de temps que vous vous connaissez Au sens biblique du terme, si j'ose dire le 26, ça fera deux mois qu'on est ensemble. Ah, deux mois, bah alors Les mois ne sont pas terminés, donc on ne les termine pas avant. Ça, c'est le patron ça qui, qui, qui parle, c'est pour la fiche de paye. Oui, oui. Ça. <rire> euh, dans ces cas-là, je demande une augmentation vu l'investissement. <rire> Est-ce que vous dites que, au bout de deux mois, la demande est un peu rapide ou est-ce que ça ne vous étonne pas de sa part Sachant qu'il est complètement fou quand il veut, ça ne m'étonne pas de sa part, mais c'est vrai que c'est très rapide pour moi. Peut-être même trop. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer ici, face au rideau. Mais là. Nathalie, Philippe, euh, qui n'est pas du genre... Euh à perdre son temps, est venu vous dire ce soir, ça fait un mois et demi que nous nous connaissons, que nous nous aimons, 
Je voudrais que tu deviennes ma femme pour la vie. Je voudrais t'épouser. Vous savez que vous pouvez répondre oui ou non pour ce soir en laissant ce rideau fermé ou en l'ouvrant. Quelle est votre décision On ouvre. Vous ouvrez On est là. Ils sont là. <rire> Merci Nathalie d'avoir répondu oui à cette belle demande en mariage. En tout cas, vous avez de la chance. Vous avez un homme qui vous aime, qui est un vrai poète. Hé hey. <rire> Il hypnotisait, ça c'est... Il vous a dit, il vous a dit euh, tu, tu choisis le jour, tu choisis le mois. Vous, vous n'avez pas encore réfléchi, bien sûr. Non. Non. Non, non. Bon, bah, faites-nous signe. Il n'y a pas de problème. Sans problème, avec une invitation pour...